Но перед тем, как запустить Megascan с Bridge, давайте скачаем все бесплатные ассеты на сайте. Они нам пригодятся. У каждого вида ассета есть свои настройки. Например, у 3D ассетов они выглядят так. Вы можете скачать High Poly и рендерить его без дисплейсмента. Или Low Poly с ним и картой нормалей. Также с High Poly можно скачать Z-Tool для ZBrush и кисти, которые использовались в доработке скана. Также вы можете посмотреть превью лодов, которые сделаны очень качественно. Давайте выберем самый малый полигонаж, Microsurface Gloss, Piper Workflow Speculart, Offline Rendering и разрешение текстур 2K. Для урока, думаю, будет достаточно. После этого нажимаем скачать. Кстати, на самой превью в нижнем правом угле указан Scale модели и количество поинтов, которые нужны для загрузки, если модель платная. В данном случае это 0. Скачиваем все бесплатные ассеты и переходим к Megascans Bridge. При первом запуске Megascans Bridge просканирует вашу папку, которую вы указывали для Megascans Studio и подгрузит все загруженные ассеты. В результате мы увидим все скачанные ассеты в его окне. Давайте теперь разберемся, для чего же нужен Bridge и как его можно использовать в своем workflow. Megascans Bridge используется для экспорта настроенных ассетов в определенный движок или офлайн рендер. Интерфейс состоит из поиска, который очень помогает с большим количеством ассетов. Например, вы можете выбрать только поиск по 3D ассетам, по атласам это плейны с текстурой, а также искать по поверхностям. С помощью Select можно выбрать все ассеты или инвертировать выделение. И самое главное в этой программе — панель Scripts через которую как раз и происходит экспорт в нужный нам рендер или движок. Чтобы законнектить Megascans Bridge и 3D Max, нужно подключить специальный скрипт, который располагается по такому пути. C, Program Files, Quixel, Megascans Bridge, Bridge Data, Support. Скрипт называется Bridge Connection Macro Script. Его нужно скопировать в C, Program Files, Autodesk, 3D Max, Scripts, Startup. Ура! Скрипт установлен, теперь можно экспортировать все ассеты. Начнем с материала, который мы создали в Megascans Studio. Открываем 3D Max и выбираем V-Ray Render. Теперь возвращаемся в Megascans Bridge и выбираем наш ассет. Затем переходим в Scripts, Max Send to V-Ray GGX Surface. Отмечаем птичкой опцию Use Images from Surface Folder, так как мы уже экспортировали все текстуры с Megascan Studio и нажимаем Export. После чего откроется папка, в которой будет превью материала и все текстуры. Вернувшись в 3D Max и открыв редактор материалов, мы увидим импортированный материал, в который уже загружены все текстуры и выставлены нужные настройки. То есть вам ничего не нужно настраивать, даже редактировано название материала. Но перед тем, как что-то рендерить, давайте установим замечательный плагин SIBL. Для этого заходим на сайт hdlabs.com. Переходим на страницу Software и качаем все программы. SIBL GUI, SIBL Edit и Loader Script для 3D Max. Устанавливаем все по инструкции на сайте. Затем качаем понравившуюся HDR и запускаем SIBL GUI для того, чтобы подгрузить ее. После того, как выбрали HDR, нажимаем Output Loader Script и затем с помощью кнопки Open Output Directory узнаем путь к скрипту. Копируем этот путь и открываем скрипт TD Max через Max Script Run Script. После выполнения скрипта у вас будет настроенная сцена с HDR и специальный плейн для маты объектов. Допустим, если создать чайник и поставить на этот плейн, мы увидим, как он отбрасывает тени на HDR. То есть остается выбрать нужный ракурс и настроить материал. Очень полезный плагин. Давайте сделаем быстрые настройки камеры через Environment Effects и настроим плен 4 на 4 метра с материалом с Megascan Studio. Заходим в Matte Plane, так как в нем нет надобности и приступаем к назначению материала. После назначения материала применяем V-Ray Displacement Mode Modificator, в который подгружаем текстуру Displacement и берем значение Amount из текстового файла, который находится в папке экспортированного материала. В Shift вставляем это же значение с минусом. Давайте посмотрим, что получается на рендере. Ставим разрешение 1080p и нажимаем Render.
Как видим, 10 минут прогрессивного рендера достаточно, чтобы увидеть результат. Материалы выглядят так же, как и Megascan Studio, вполне реалистично. Теперь давайте добавим 3D ассеты и поменяем HDR на более солнечную. Заходим на сайт SABL и выбираем HDR с солнцем. Ее подгружаем через SABL GUI скрипт и немного поменяем ракурс камеры. Так, HDR работает как нужно, давайте импортируем 3D ассеты. Для этого переходим в Bridge и выбираем Brion. Выполняем те же действия, как и с материалом. В итоге выбранный ассет импортируется в 3D Max с настроенным материалом. Давайте позиционируем его как-нибудь так и посмотрим, что получается на рендере. Как видим, вполне реалистичное бревно. Идем дальше. Импортируем камень. Выбираем какой-нибудь такой ракурс и смотрим, что у нас получается. Как видим, камушек тоже с настроенным фотореалистичным материалом. Теперь можно добавить и травы. После импорта мы увидим, что добавился настроенный v to Sided MTL. Теперь давайте создадим плейн для данного ассета, развернем его на 90 градусов и Pivot Point поставим в нижнюю часть объекта. Назначаем материал и получаем готовый ассет травы. Pivot немного подымем и распространим данный ассет по поверхности с помощью Forest Pack. Для этого выбираем наш плейн и применяем Forest Pack, выбрав в настройках объектов ETO Software Forest Pack Lite, если вы используете бесплатную версию данного плагина. Далее в Custom Object загружаем Plane с травой. Теперь перейдем в Distribution и установим значение равное 4 метрам, так как наш Plane имеет такой масштаб. Сразу замечаем, что травка влазит в камень и бревно. Это можно легко исправить. Переходим в Areas, добавляем эти объекты и настраиваем расстояние, на котором не будет травы с помощью Scale в их настройках. И еще для большей реалистичности настроим разные параметры трансформации. Для этого переходим в вкладку Transformation и включаем Rotation со Scale. Настраиваем их по своему усмотрению. Главное, чтобы в итоге была некая хаотичность, что и придает картинке реализма. Давайте посмотрим, что получается на рендере. После рендера замечаем, что некоторые части травы висят в воздухе, так как к плейну применяется Displacement. Для решения данной проблемы в Forest есть специальный эффект. Сейчас я разберу его настройки. Итак, чтобы трава распространялась по нашему плейну, учитывая карту Displacement, нужно сначала зайти в Transform и Z поставить на 100%. Отметить опцию Map и загрузить карту Displacement, которую используем на плейне. Далее отмечаем опцию Probability Map. Затем, перейдя в настройки эффектов, открываем их библиотеку, выбираем Scatter on Displacement with Faces и нажимаем Load. После чего выделяем Displacement Amount и нажимаем Pick. Открываем свиток Objects, выбираем наш Plane и находим модификатор Vray Displacement Mode. Выделяем Amount и нажимаем OK. Это все, что нужно для решения данной проблемы. Но сразу хочу заметить, что в Light версии мы не можем редактировать эффекты и все эти действия не работают в ней. Поэтому, если вы хотите, чтобы трава не висела в воздухе, придется купить Forest Pack Pro. В одном из уроков я покажу, как работает данный эффект в Pro версии, а сейчас просто отрендерим данную картинку без травы, так как с Light версии она все равно будет висеть в воздухе. Для рендера картинки я буду использовать рендер фирмы Forender. Очень большим плюсом данной фирмы является удаленный рабочий стол, который вы сейчас видите на экране и демократичные цены. Достаточно мощные компьютеры и есть все плагины, которые могут понадобиться вам для работы. Итак, начинаем рендер. Итак, рендер закончился за 19 минут на одном сервере на базе DualXion E5-2670. Результат со стандартными настройками Megascans выглядит вполне фотореалистично. Для рендера я использовал Quick Settings на специальной панели V-Ray. Выбрав настройки Exterior, AI и GI Quality поставил на 100%. Shading Quality я всегда ставлю на 9%, так как этого вполне хватает для качественного рендера. В итоге, что мы имеем в настройках после данного действия? 
В настройках Backet Image Sampler MinSubdiv стоит 2, Max 25, Min Shading Rate равный 6, Color Mapping Linear Multiply с гаммой 2 и 2. GI метод я меняю на Adbert Force плюс Light Cache и Light Cache Subdivs ставлю на 1600, так как этого достаточно для разрешения 1080p. На этом урок заканчиваю. С вами был Кривуля Андрей Чарли. Если вы поставите этому видео лайк, то мне будет очень приятно, ведь я старался. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски с помощью кнопки Subscribe. Делитесь с друзьями через кнопку Поделиться, не жадничайте, ведь они тоже хотят получить эти знания. Также можете перейти в группу, нажав на значок ВКонтакте. Пишите ваши пожелания, комментарии и вопросы. И если кликните на превью, то сможете посмотреть первую часть обзора Megascan Studio. Если же кликните на другие из иконок, то вы попадете на один из сайтов с моими моделями и портфолио ArtStation, 3DD и CG Trader соответственно. На этом урок заканчиваю. Следите за новостями в моей группе. Всем мир!